看课本、看杂志、看影碟、看照片、看手相、看看看，当然还有你们念念不忘的英语词汇立体记忆。看看这电视屏幕，哇！睁开你的眼睛，看看这个世界。上天赋予我们的一双大眼睛，就是要让我们看。朋友们，关于看，其实上一次我曾经介绍过一组单词，表示这个意思。但是讲的太少了，讲的不过瘾，讲的没深度。这回要让大家彻彻底底看一回。我们隆重的请出表示看的新词根 v i s 和 v i d。visible visible 词根 v i s 表示看，还有 i b l e 是一个形容词后缀，这个单词就是看得见的、可见的。处在眼睛的可见距离内，你就可以把景物尽收眼底。我们就说 visible distance。visible distance 是指人的可见距离。visible 它的否定形式呢，是在这个词前面加上否定前缀 i n n， 就是 invisible 看不见的、无形的。invisible assets。invisible assets 就是指无形资产。The mountain was invisible in the fog. The mountain was invisible in the fog. 在大雾当中看不见山峦。再来瞧瞧手中的这本杂志的名称，就是 Vision。Vision 这个封面花花绿绿的，正在考验你们是不是具有敏锐的视觉。Vision 这个单词 ，I O N 就是名词后缀。S I O N 组合在一起读作 z e n 没错 ，vision 这个词就表示视觉、视力、视觉，就是这本杂志的名称。She has good vision. She has good vision. 她的视力特别好。如果你的视力不好，那也没关系，只要脑子灵活，能够不断幻想出美丽的东西，它们就会出现在你的视觉想象当中。所以 ，dance vision 还表示幻想、幻觉，比如 have vision of。have vision of 这个短语就表示幻想。下面再看这样一个动词 visit， v i s i t， 这就是给词根 v i s 加上了动词后缀 i t。visit 这个词表示到某个地方去，用自己的眼睛来看，那就是参观。访问，今天节目结束之后，如果大家有时间，请到我的宿舍里来做客。Please visit my dormitory. Please visit my dormitory. 去参观访问的人，当然就是 visitor。visitor 这个词中的 o r 是名词后缀。你到我这里来，你就是我的访客。visitor 它表示访客、访问者。我们来给词根表示看的 v i s 加形容词后缀 u a l， 得到的是 visual visual。注意这个词的发音 s u a l 这四个字母组合起来读作 z o u visual。它是 visible 的近义词，也表示看得见的或者表示视觉的。在刚才提到的。Vision 那本杂志当中，就经常会介绍一些前卫的艺术家用五彩斑斓的色泽展示他们的艺术，就叫做 Visual Art， 视觉艺术 Visual Art。再来看单词 Advise，Advise 前缀 ad 表示朝着某个方向 ，vis 就是词根看，还有动词后缀字母 e。向你旁边的人提出你自己的看法，这就是 advice， 动词劝告、建议。汤姆的头有点痛，我建议他去看看医生。I advised him to see the doctor. I advised him to see the doctor. 至于建议、劝告的名词形式是 advice。advice 这里啊，我们给词根 v i s 做了一个小小的变形。变成 v i c， 请注意，动词建议读音是 advise，s e 组合起来读浊辅音 z， 那么名词劝告读音是 advice，c 
，c e 组合起来是清辅音 s。汤姆接受了我的建议，到医院去了。He accepted my advice. He accepted my advice. 我给汤姆的建议，让他及时发现了病症，解除了头痛。所以啊，头疼了就去看医生，这是一条很明智的建议。It is advisable. It is advisable. 这里是给 advise 这个动词去掉动词后缀字母 e， 加了形容词后缀 able， 就是说你给别人提的意见是明智的、可取的、适当的。我们可以这样来劝告别人 ：It is advisable to do something. It is advisable to do something. 最好该怎么做？如果给词根 v i s。加上表示加强意义的前缀 d e， 再连缀上一个动词后缀字母 e， 得到了 devise。devise 这个词是设计、发明。之所以含有词根看，是因为任何东西只要设计出来，必然要给人看。好 ，devise a new instrument。devise a new instrument 就是设计一个新仪器。而设计的名词是 device， device。这里又像刚才的劝告、建议那个词一样，动词变名词就要把字母 s 变成字母 c。所以自然了，你们就应该会读这两个设计。动词是 device， 名词是 device。设计出来的装置仪器也是 device。比如我说 a device。For opening bottles, a device for opening bottles, 一个打开瓶子的装置。现在该看另一个表示看的词根 v i d， 我们给它加上表示出来的这个前缀字母 e， 再接上名词后缀 e n c e， 得到了 evidence。evidence， 亲眼看到的，绝对错不了，我可以作证。好，既然你看到了，你的所见所闻就是证据，这就是 evidence， 根据、证据、迹象。evidence 还可以表示提出证据的证人，比如说 give evidence of， give evidence of 就是指有某一种迹象。它的形容词呢是 evident， evident 就是把名词后缀 e n c e 换成了形容词后缀。e n t evident 明显的、明白的。汤姆去医院检查，医生告诉他：“你的头疼得很厉害，很明显是因为得了病。” It is evident that you are you. It is evident that you are you. 我们再给“看”这个词根 v i d 加一个表示向前的前缀 p r o。还有动词后缀字母 e 得到的是 provide provide 这个词表示提供供应，提供给别人的，别人当然也能看到，所以啊，这个词就含有词根 v i d。请跟我读 provide。医院的医生检查完以后给了 Tom 一些药。The doctor provided some medicine to Tom. The doctor provided some medicine. To Tom, 供应的名词形式是 provision, provision, p r o 这个前缀接上词根 v i s， 再加名词后缀 i o n， 这个词的后半部分写法和发音都和视觉 vision 一模一样。好 ，provision 意思就是供应、预备。现在我们学习一下单词 revise。R E 是表示再三的前缀 ，V I S 就是词根看，还有动词后缀 E。写完一篇文章，最好要再看一遍，防止出现病句或者是错别字。那么 revise 就是表示再看一遍的这个动作，也就是修订、修改。买了一本英汉词典，你将会看到在封面上写着 revised and enlarged。Revised and enlarged 就是修订、增补的。
大家现在都在用眼睛盯着电视机。电视这个词就是 television。television 看到没有 ？t e l e 表示相互的联系。那么 vision 当然是视觉了。电视屏幕使得我们虽然相隔万里，却能把视线相聚在一处，这就是电视机。请跟我读 television， 因为这个词比较长，所以通常被缩写成两个大写字母 t v。Watch TV 就是你们现在正在看电视。好，大家现在正在看电视，看到的人是 Taylor， 而 Taylor 正在给大家讲的是。关于“看”的一组单词，现在看到了今天的所有内容，我们就该复习一下了。词根 v i s 以及 v i d 都表示看。第一个词根 v i s， 我们学到 visible 看得见的 ，invisible 看不见的 ，vision 视觉视力 ，visit 访问 ，visitor 来访者。Visual 就是看得见的，还有建议 ，advise 这是动词，它所对应的名词是 advise， 明智的就是 advisable， 还有设计的动词以及名词形式 devise and devise。下面一个词根 v i d 给我们带来了 evidence 证据和 evident 明显的，那么提供就是 provide。Provision 就是供应，是一个名词。最后的两个词，写完了文章需要大家来修改一下，就是 revise。还有你们所盯着看的电视机 ，television 缩写为 TV。睁开你的眼睛，看看这个世界，别忘了看我们的节目，看这些词根，看英语世界里有多少奇妙的乐趣。好了，期待你们下次再来。我要说拜拜。Hello， 大家好，欢迎收看英语词汇立体记忆节目，我是 Linda。Welcome to join us， 让我们一起开始今天的发现之旅，看看能够发现什么。Let's see what we can discover today。在节目的开始，我说我非常希望能够邀请到所有的朋友都参加到我们的节目当中来。How I wish。That I could invite all of you to our program. 那么邀请大家就是 invite all of you. Invite, I N V I T E. 邀请，重音放在第二个音节上，后一个 i 字母发作 i 的双元音。Invite, 邀请。不过啊，我们的演播室特别小。导演说：“我们还是通过屏幕交流吧，所以我们还是像往常一样，通过节目与大家一起沟通。”那么，我们首先来看 “invite”， 它的词根 “v i t” 表示渴望，前面加上一个 “i n” 前缀表示向里，后面是一动词后缀。那么 ，“invite”。就是我非常想邀请大家到我的家里来做客，邀请 ，invite。我的朋友搬进了新居，他举行了一个小型的聚会，邀请我们都去做客。She invite us to her party. She invites us to her party. 那么我们通常说的不请自来，就是。Invite oneself. Invite oneself. Invite oneself. 字面的意思就是我自己邀请了自己。I invite myself. I invite myself. 我不请自来了。Invite 同时还可以指招致、吸引。那么花朵。散发的香气引来了蜜蜂。我们说 ，The fragrance of the blooming flower invites bees. 
The fragrance of the blooming flower invites this. 我们邀请谁都需要发出一张请柬。那么这个请柬就是 invite 的名词形式。我们在 invite 后面把 e 后缀换成 a t i o n 的名词后缀。那么 invitation, i n v i t a t i o n, invitation 就是请柬、邀请的名词。我们这个周末活动太多了。We have three invitations. We have three invitations. 我们有三张请柬。Three invitations. 那么去哪一个呢？这可要费心思，好好想想。接下来我们跟大家聊一聊的词根是表示声音的。这个词根是 v o c， 那么单词 voice v o i c e voice 就表示说话的声音。我们说 a loud voice a loud voice 就是大声的说话声。voice 用作动词的时候，表示发表什么声明，说出了什么话。那么，他说出了大家的心声，就是 he voiced our minds. He voiced our mind. Sisu with one voice. With one voice. 意思就是用一种声音，所以 with one voice 就是异口同声的意思。Our group rejected this proposal with one voice. Our group rejected this proposal with one voice. 意思就是我们小组异口同声的拒绝了这个提议。With one voice. 建议大家记熟这个词组，非常形象到底。现在我们在 v o c 这个词根后面加上 a l 的形容词后缀，那么单词 vocal v o c e l vocal 这是一个形容词，表示有声音的、歌唱的。我们通常说的通过口头传唱的音乐就是 vocal music vocal music vocal。同时还可以表示充满什么声音的。那么我们说充满孩子们欢笑声的游乐场，就是 a playground vocal with shouts and laughter of children. A playground vocal with shouts and laughters of children. 既然现在讨论的这个词根跟我们说话的声音有关系。那么我们平时说的话就是由一个一个的单词所组成的，所以下面要说的这个表示词汇的单词 vocabulary， 同样含有表示声音的词根 v o c vocabulary。这个单词拼写出来就是 v o c a b u l a r y， 是在词根后面加上了。a r y 的名词后缀 ，o 字母发作 a， 第一个 a 字母发作 a 的梅花音，第二个 a 字母同样发作 a， 重音放在第二个音节上，单词就读作 vocabulary， 词汇表，词汇。我们的节目就是帮助大家扩大词汇量 ，our program is aiming。At enlarging your vocabulary, our program is aiming at enlarging your vocabulary. 所以，我们说扩大词汇量就是 enlarge vocabulary. 大家在使用英语的时候，总是觉得词汇量不够。We can always find that our vocabulary is quite limited. We can always found that our vocabulary is quite limited. 不过不要紧。
记得收看我们的节目，就可以轻松记熟单词，扩大我们的词汇量。现在我们回到这个表示声音的词根上来，我们在这个词根后面加上 a t i o n 的名词后缀，表示行为状态。那么 vocation。v o c a t i o n vocation 就表示职业、行业。我们知道，在中古英语中，这个单词只受到了神的召唤，所以 vocation 用来指代职业，特别指把职业看作一种神圣的使命或者天职。vocation。v o c a t i o n o 字母发作 o 的本字母音，重音放在第二个音节上。vocation 职业行业。我们在这个词根前面加上一个加强语气的 a d 前缀，后面是 a t e 的动词后缀，那么单词 advocate a d v o c a t e。Advocate， 大家想啊，大声的说话，大声的发表自己的意见，多半是希望别人能够接受和认同自己的观点。那么 ，advocate 就是提倡、鼓吹，用作名词，它就表示提倡者、拥护者。例如这个句子 ：He advocates for building more schools. He advocates for building more schools. 他提倡建立更多的学校。我们发现，表示提倡、鼓吹做什么事情，我们用 advocate for doing something 的结构。在这里 ，for 是一个介词。那么，一个公民权利的拥护者，就是 a civil rights advocate。A civil rights advocate. 一个拥护公民权利的人，更多的是靠自己的信念，自愿的做着贡献。那么我们说 ，He is making voluntary contribution. He is making voluntary contribution. 在这里，我们发现自愿的，在英语中使用形容词 voluntary。来表示 ，v o l u n t a r y， voluntary， 重音放在第一个音节上 ，voluntary。在这个单词中，词根 v o l u n t 表示意志，那么在后面加上 a r y 的形容词后缀，单词 voluntary 就表示自愿的、志愿的，而。做出志愿行为的人，我们叫他们志愿者。志愿者就是在表示意志的 v o l u n t 词根后面加上 w e r 的名词后缀 volunteer。v o l u n t w e r 重音放在第三个音节上 ，volunteer 志愿者。用作形容词，它同样表示志愿的。例如 ，We need some volunteers to clean this street. We need some volunteers to clean this street. 我们需要一些志愿者来清扫这条街道。那么，在这里 ，volunteer 是用作名词，表示志愿者。而当我说， We are volunteer to clean this street. We are volunteer to clean this street. 我们自愿来清扫这条街道。在这里 ，volunteer 自然就是一个形容词，表示自愿的。好了，今天节目刚开始，我就非常想邀请大家来我们的演播室做客。邀请。就是 invite。那么，我们邀请别人发出的请柬就是 invitation。之后，我们说到了一个有关声音的词根，那么 voice 就是声音，而 
vocabulary 就是词汇 ，vocal 就是有声音的，歌唱的，而 vocation 指的是一个人的职业 ，advocate 则是提倡和拥护。最后，我们志愿清扫的街道，志愿的就是 voluntary， 而我们都是志愿者，志愿者就是 volunteer。好了，都记住了吗 ？Hope you can remember with an easy mood。希望大家都能够轻松的记住它们。我是 Linda， I'm very happy being with you。Stay with us and hope to see you next time. Bye bye. Friends, 大家好，一切都还好吧 ？How are you? 真高兴又能和大家一起来背单词。我是 Miranda。一年四季，春天是最有生气的，因为经过了漫长的冬季，万物都复苏了，到处都是欣欣向荣的气象，充满了活力和生机。所以，我们今天就要学习生命活力的词根，它们就是 v i t、v i v、v i g 和 v e g。首先，我们在 v i t 的后面加上 a l 这个形容词后缀，因为 v i t 表示生命，所以 vital 就是有生命的。充满生机的，因为生命是非常重要的，所以 vital 也可以引申为生死攸关的，极其重要的。这里的字母 i 要读作它的本音 i， 而字母 a 在这里不发音 ，vital， vital。心脏是一个非常重要的器官，就是 a vital organ， a vital organ， 要害器官的意思。而每年六月份的高考，对于许多孩子来说，恐怕是这一生中最重要的考试了。所以，我们就说它 a vital examination， a vital examination， 至关重要的考试。最后，短语 a vital wound， a vital wound， 就表示致命伤。为了维持生命，我们每天都要吃很多的食物，它们都含有许多种的维生素。你听听这三个字，维生素就是维持生命的这种元素，所以维生素也就理所应当的含有 V I T 这个表示生命的词根了，叫做 V I T A M I N vitamin vitamin。我们有时候说维他命，其实就是根据 vitamin 直接音译过来的。这里的 A M I N 就是一种化学物质，叫做氨。所以，维生素 A、B、C 就是 Vitamin A、Vitamin B、Vitamin C、Vitamin pills， 就是维生素丸的意思。下面的这个单词和词根和 V I V 有关系，它就是 Vivid， 字母组合 I G 是形容词后缀 ，V I V 表示活力。所以 ，vivid 就是生动的、栩栩如生的、鲜艳的。就像我今天穿的这个红色是一个非常鲜艳的颜色，那我就说它是 a vivid color， a vivid color， 鲜艳的颜色。那写文章很生动，这种生动的描述就叫做 vivid description， vivid description。接下来，我们把 s u r 这个前缀加在 v i v 这个词根的前面，后面再跟上动词后缀 e， 就组成了单词 survive。s u r 表示超过 ，v i v 是活的意思，所以 survive 就表示经历过了种种灾难，却仍然存活了下来。survive 幸免于生还生存的意思，字母 i 要读作它的本音 i。看看这个句子吧。Few survived after the flood. Few survived after the flood, 就表示洪水之后生还者很少。而这句话 ，He survived his wife for many years. He survived his wife for many years, 就应该翻译成他比他的妻子多活了好多年。Survive 是一个动词。表示生还或者幸存，它
。它的形容词形式是 survival， survival， s u r v i v a l。前缀 s u r 表示超过。那 v i v 是词根，意思是生存或者活。a i 是名词后缀，所以 survival 就表示幸存或者幸存者。我们知道，如果不喝水，人的生命极限是七天；不吃食物，也就顶多能维持几十天而已。所以，水和食物都是我们生存所需要的。We need food and water for survival. We need food and water. For survival, 我们为了生存需要食物和水。达尔文的进化论观点是“物竞天择，适者生存”。那这个句子 ，the survival of the fittest， the survival of the fittest 就表示适者生存的意思。如果我们把 survival 的名词后缀 a l 换成 o r， 这个表示人的名词后缀 survivor。Survivor， 它的意思就很容易理解了，就是指幸存者或者残存物。短语 ，send help to the survivors of the earthquake。send help to the survivors of the earthquake 就表示救助地震中的幸存者。说到残存物，就要讲讲这个单词 ，r u i n， ruin， ruin， 意思是废墟或者遗迹。意大利的古都庞贝，庞贝于公元七十九年因为火山爆发而全程被淹没。所以，如果你现在去意大利，就可以看到庞贝城的遗迹 ，the ruins of Pompeii。the ruins of Pompeii。另外，如果飞机失事掉下来的残骸，或者失事的轮船，也用一个词来表达，这就是 w r e c k， 叫做 wreck。Wreck， 著名的 Titanic 泰坦尼克号撞到了冰山之后，有其他的船来营救过它。这里就是 save a ship from wreck。save a ship from wreck 就是营救失事的船只。接下来来看看这个词根 v i g， 它也表示活力。那么在它的后面加上 o r 这个名词后缀，就得到了 v i g o r vigor 这个单词。字母 i 要读作短的 i， 而字母组合 o r 要读作短的 a。vigor， vigor， 意思就是活力、精力。德国作曲家贝多芬 b a s e o v e n 他的第三号交响曲全称是《回忆一位伟大人物的英雄交响曲》，也就是我们熟悉的《英雄交响曲》。听过的朋友都会同意我的观点：整部交响曲音乐气势磅礴 ，music of tremendous vigor。music of tremendous vigor。如果在 vigor 的后面加上 o u s 这个形容词后缀，就得到了 vigorous 这个形容词。意思是朝气蓬勃的、有活力的。比方说 ，the vigorous young plants grew fast. The vigorous young plants grew fast. 意思就是这些茂盛的小植物长得非常的快。说到植物，还有一个单词也还有这个意思，叫做 v e g e t a b l e vegetable。Vegetable， 这里看看它的发音。第一个字母 e 要读作 e， 第二个字母 e 读作短的 e。Vegetable，V-E-G 是词根，表示生命，而 A-B-L-E able 是形容词后缀。然后用 e-t 这个字母组合，把词根和后缀连起来，就得到了 vegetable 这个单词。它的意思是植物或者蔬菜。For example，We use vegetable oil for cooking. We use vegetable oil for cooking. 就是我们用植物油烧菜。那新鲜的蔬菜就是 fresh vegetables. Fresh vegetables. 今天我们学的单词都是充满了活力、生机勃勃的。Vital 就表示有生机的。Vitamin 就是维生素。Vivid 的意思是生动的。Survive 表示幸存。
，survival 是它的名词形式，幸存，而 survivor 就是幸存者。最后 ，vigor 指的是活力，所以 vigorous 就是朝气蓬勃，而 vegetable 就是我们经常吃的蔬菜。好啦，这就是我们今天的单词。我是 Miranda， 下次同一时间我们再见。See you next time. Let's go. 今天我们一共要学两组词根。第一组是关于转或者卷或者是滚，叫做 v o l v e 和 v o l u t。单词 evolve e v o l v e。这里的字母 e 要读作短的 e， 而字母 o 要读作 o。字母 e 表示向前，而 evolve 是个词根，表示滚，所以合在一起向前滚动。我们常说历史的车轮是向前滚动的，就是指历史在发展，社会在进步。这就是 evolve 的意思，使什么什么进化，或者使什么什么发展。比方说 ，He has evolved a new theory after many years research. He Has evolved a new theory after many years' research. 经过多年的研究，他逐渐总结出了新的理论。根据达尔文的进化论观点，人是从低级的生物进化而来的。所以我们就说 ，Man is evolved from lower forms of life. Man is evolved from lower forms of life. 既然 evolve 表示进化、发展的动词，那么 e v o l u t i o n evolution evolution 就是表示进化、发展的名词了。因为字母 e 表示向前 ，t i o n 是名词后缀，而字母 o 要读作 a、呃。evolution evolution 重音就在字母 i 所在的音节。短语 the evolution of the modern car。The evolution of the modern car 就表示近代汽车的发展，而人类的进化就是 the evolution of man. The evolution of man. 还是回到 v o l v e 这个词根吧，在它的前面加上 i n 这个表示进入的前缀，就得到了这个新单词 involve. Involve, i n v o l v e. 字母 o 要读作 o。V O L V E 是词根，表示卷 ，in 表示进入，所以合在一起 ，involve 就是卷入或者牵涉、包括的意思。单词的重音在第二个音节 ，involve。比方说，别把别人牵涉进你的麻烦中去，翻译成英文就是 ，Don't involve other people in your trouble. Don't involve other people in your trouble. 而下面的这个美景。云雾笼罩在山头，也可以用到 involve， 就是 clouds involved the mountain top. Clouds involved the mountain top. Involve 的名词形式是 involvement. Involvement. 你看，就是在 involve 的后面加上 m e n t 这个名词后缀就可以了。所以 involvement 的意思还是卷入、牵涉或者参与。V O L T 仍然表示转，所以下面这个单词“万变不离其宗”绕了一个弯，还是含有转的意思。它就是 revolt，revolt，R E V O L T，R E 前缀表示反 ，V O T 是转，那合在一起就表示一种反转的意思。我们来这样想，看过《三国演义》的朋友都知道，吕布有一个很不好的外号，叫做“三姓家奴”。那像吕布这样背叛、投靠、又背叛，不就是反复的转来转去吗？所以 revolt 就是反叛的意思。同样的一种行为，两个方面，说的不好听是反叛，说的好听就是反抗。所以反抗也是 revolt。比方说
The people revolted against their king. The people revolted against their king. 就是人民起义反抗暴君。这种反抗是褒义的，所以呢，它的名词形式 revolution。Revolution 就是一个褒义词，表示革命。R E V O L U T I O N。R E 表示重复 ，V O L U T 是词根，表示转。I O N 是名词后缀，三部分合在一起就是重复的转动。其实历史就是这样，不断的建立起新政权，又不断的被革命所推翻，循环往复。所以 Revolution 就是革命的意思。比如。The army officers led a revolution against the king. The army officers led a revolution against the king. 就是军官们领导了一次反抗国王的革命。只要在 revolution 的后面加上 a r y 这个形容词后缀，就得到了 revolution 的形容词，叫做 revolutionary. Revolutionary, 革命的。马特发明的蒸汽机是一部具有革命意义的机器 ，a revolutionary machine, a revolutionary machine， 创新的机器。因为呢，这台机器标志着第一次工业革命的开始。中国的古人都是把文章写在竹简上，然后卷起来，那一卷可能就是一张或者一册。没有想到英国人和我们不谋而合，他们表示卷册的单词也含有卷这个词根 volume， 字母 o 要读作 o，v o l u 是词根 ，v o l u t 的变体 ，m e 是名词后缀，所以 volume 的意思就是卷或者册。另外，声音大小也是这个单词，因为控制音量的开关，你们回去看一下，都是转过来转过去的。所以我们就说 ，turn down the volume on the radio. Turn down the volume of the radio, 就是关小收音机的音量。今天的第二个词根是 v o t e， 表示启示。v o t e 做单词的时候读作 vote， vote。意思是选举、投票或者表决。Secret vote, secret vote 就表示不记名投票，而词组 vote for, vote for 就表示投票支持某人。那相反 ，vote against, vote against 你应该可以猜出它的意思。没错，它就表示投票反对某人。如果我们在 vote 的前面加上 the 前缀 ，devote， 它表示一种加强的意义。vote 是启示，所以启示献身于什么什么，就表示致力于或者献身，这就是 devote 的意思。它经常和单词 to 连用，组成词组。比方说 ，devote oneself to，devote oneself to。就是献身于什么什么，或者致力于什么什么。The doctor devotes himself to the cure of cancer. The doctor devotes himself to the cure of cancer. 就可以翻译成这个医生致力于癌症的治疗。最后还是来复习一下吧。Evolve 表示进化或者发展。Evolution 就是名词形式的进化发展。Involve 是卷入、牵涉的意思，那它的名词形式就叫做 involvement， 卷入或者牵涉。Revolt 表示反叛，那褒义来讲就是起义，所以 revolution 就是革命的意思。啊 ，revolutionary 就是形容词，革命的。音量、卷、册叫做 volume。最后 ，vote 表示选举，而 devote 就是献身的意思。今天就到这里吧，我是你们的老朋友 Miranda， 下次同一时间我们再见 ，See you next time。大家好，欢迎收看英语词汇
立体记忆节目，我是 Linda。Welcome to join us。让我们一起开始今天的发现之旅，看看能够发现什么。Let's see what we can find today。我们都读过《睡美人》的故事。经过漫长的等待，公主终于苏醒了。After long waiting, the princess was finally awakened by the prince. After long waiting, the princess was finally awakened by the prince. 我们在这个句子中看到了等待，就是 wait， 而苏醒就是 wake。这就是我们今天要说的两个单词。我们先从等待说起吧。Wait, W A I T， 字母组合 A I 发作 A， 那么 wait 也是等待、等候。我们来看这个词组 ，wait at table。Wait at table， 什么人在进餐的时候等待在饭桌旁边呢？这就是伺候进餐的仆人。我们说 servants are waiting at table at dinner. Servants are waiting at table at dinner. 就是进餐的时候，仆人们都伺候在饭桌旁边。而 wait on, wait on 则表示服侍一个人。这个词组很形象。大家想象一下，一个人总是等待在你的旁边，等着为你做所有的事情，这就是 wait on， 服侍。最后 ，wait up for 就是为等候谁而睡不着。我们以前接触过 stay up， 表示不睡觉、熬夜，所以 wait up for 同样表示等候谁而睡不着。I am waiting up for you. I am waiting up for you. 就是我没有睡觉，等你一直到很晚。我们在 wait 前面加上一个 a 前缀，那么 await a w a i t 重音放在第二个音节上 ，await 就表示等待、期待。每天早上，我们睁开眼睛，发现忙碌的一天又在等待着我们呢。那么，我们说 ，A busy day awaits us. A busy day awaits us. 而等待签署的合同就可以说成 contract awaiting for signature. Contract awaiting for signature. 在餐厅里等待我们召唤提供服务的人，就是服务员。我们叫他们 waiter， 就是在 wait 后面加上了一二的名词后缀 waiter， 服务员。那么女性的服务员，我们在 wait 后面加上 r e double s 这个。专门表示女性的名词后缀，所以 waitress, w a i t r e w s, waitress 就表示女服务员。She works as a waitress in this restaurant. She works as a waitress in this restaurant. 就是说，她在这家餐馆里做女招待。好了，经过等待，我们的公主现在苏醒了。那么，我们来看这组跟苏醒有关系的单词 ：wake，w a k e，wake 表示醒来，用作及物动词，它表示唤醒。那么 ，wake up 就是唤醒、醒来的意思。早上。妈妈叫我们起床的时候，总是说 "Wake up, or you will be late." Wake up, 
or you will be late. 快点醒过来吧，不然就迟到了。如果我们在这个词组后面加上一个 to， 那么 wake up to， wake up to， 则是认识到什么的重要性。我们来看这个句子。He hasn't woken up to the seriousness of the situation. He hasn't woken up to the seriousness of the situation. 就是他还没有意识到情况的严重性。有一个单词拼写同 wake 非常接近，就是 sake, s a k e, sake 表示缘故、理由。通常我们使用词组 for the sake of, for the sake of 来表示为了什么的理由，为了谁的利益。我们可以看看这个例子 ：For the sake of family, don't take so many risks. For the sake of family, don't take so many risks. 为了家庭。还是不要冒这么多险吧。一提起这个单词，我就会想起王尔德的《Art for Art's Sake》，为了艺术而艺术。不过，抛开他的唯美主义，现在我们回到苏醒这个单词上来。我们在 wake 前面加上一个 a 前缀，表示加强语气。那么 ，awake。A W A K E, awake 就表示醒着的、警觉的。用作动词就是唤醒、觉醒。例如 ，He is awake to the serious problem. He is awake to the serious problem. 就是他意识到了这个严重的问题。Awake， 觉醒。而表示意识到，我们使用词组 awake to。而 waken w a k e n waken 是在词根之后加上了 e n 的动词后缀 ，waken 表示唤醒，就是我们今天节目刚开始王子唤醒公主的时候所使用的那个单词 ，the prince wakened。The Sleeping Beauty. The prince wakened the Sleeping Beauty. 我们说王子唤醒了睡美人。Waken 有两个近义词，同样表示唤醒。Rouse, rouse, r o u s e, rouse. 字母组合 o u 发作 l 的音。Rouse. 唤醒使谁振奋 ？His speech rouses my interests. His speech rouses my interests. 这是他的演讲唤起了我的兴趣。而与从 wait 到 await 的构词法相同的是，如果我们在 rouse 前面加上 a 前缀，那么 arouse。A R O U S E, arouse, 同样表示唤醒、唤起。好了，我们今天就这样在童话故事的氛围当中结束我们的节目吧。我们首先经过了漫长的等待，等待就是 wait。那么 await 同样表示等待，而餐馆里。等待为我们服务的人就分别是 waiter 和 waitress。之后，公主终于苏醒过来了。苏醒就是 wake， 而 sake 是一个拼写和 wake 相当接近的单词，不过它表示缘故、理由。之后 ，awake 表示醒着的、警觉的。用作动词，它表示唤醒、觉醒。最后，王子唤醒了公主。我们使用动词 waken， 而 waken 的近义词 rouse 和 arouse 
，同样具有唤醒、鼓励的意思。好了，都记住了吗 ？Hope you can remember them with an easy mood. 希望大家能够轻松的记住它们。我是 Linda. I'm very happy being with you. Stay with us, and hope to see you next time. Bye bye. Hello, are you alright? This is Taylor. 欢迎来到英语词汇立体记忆节目。主持人 Taylor 正准备了一大摞精彩的词根和单词要介绍给大家。我们的摄像师小王不久以前请我去他新婚的家里做客，他养了一只看上去很凶恶的狼犬。小王说这是用来守门的，以防止有小偷进来。狗是人类忠实的朋友，可以守卫我们的家。来看一看，表示守卫的词根就是 W A R D。我们在词根 w a r d 前面加上表示加强含义的字母 a， 得到了 award。award。小王告诉我，这条狼犬守卫家非常忠实，家里特别安全，所以小王经常要用肉来奖励狼犬。award 这个词就是因为守卫有功而给予奖励的意思。它既可以做动词，授予，给予。还可以做名词，就是指奖品、奖项。小王 awards the dog with meat as a word. 小王 awards the dog with meat as a word. 小王把肉当做奖励来奖励那条狗。在这个例句当中，第一个 award 做的是动词，而第二个就是名词。如果我们给 w a r d 这个词根加上前缀 r e， 就构成了 reward。r e 表示回 ，reward 就是给别人守卫财产，得到了回报。它可以指奖金、酬劳。好朋友给了你很大帮助，你就会问他 ：How can I reward your kindness? How can I reward your kindness? 我该如何酬谢你的好意呢？当然了，不需要钱，只要你能够真诚地对待你的好友，主动帮他们解决难处，就是一种最大的回报 （reward）。还有单词 “steward”，s t e w a r d， 这里字母组合 e w 读音是 u， 而组合 a r 读倒写的元音 e、呃。好了。这是单词，乘务员、服务员。其实这些为人民服务的人，不也是在守卫着他们工作场所里的秩序吗 ？Steward 这个词还可以做人名，就是史都华。读起这个单词，总让我想起美国的老牌影星 James Stewart， 詹姆士·史都华。接着，我们来学习在 Steward。后面加一个名词后缀 e s s 得到的单词 e w s 这个后缀表示女性的，所以得到的单词就是女乘务员，或者表示飞机上的空中小姐。请跟我读 stewardess stewardess。最后不得不提的是 guarantee 这个词，表示担保、保证，它是一个在法律上经常用到的词语。在这里，第一个字母 a 读音是梅花音 a， 两个字母 w e 合在一起读长元音 e。买了一台电脑，就会给你一张 guarantee， 就是指保修单。而很多厂家都是非常有自信的，他们会说 we guarantee the product， we guarantee the product， 我们保证产品的质量。小王家里有一只狼犬守门，那么他出门在外就可以稍微的放点心了。要是没有人给你守卫家门和财产，你就要小心谨慎一些，防止小偷光临。我们就来看 “war” 这个词根的意思，就是小心谨慎。首先 
，在词根 w a r 前面添上表示加强意义的前缀字母 a， 得到了 aware aware。这里啊 ，a r e 字母组合读起来是双元音 air， 这就是你处于一种很谨慎的状态，因此表示意识到的、明白的、知道的。比如说 ，be aware of something。Be aware of something. 意识到某件事情，它的名词形式是 awareness. Awareness 就是加了个名词后缀 n e w s. 这个词表示知道、晓得、意识到。比如说，对小偷要小心，就可以说 have the awareness of the thief. Have the awareness of the thief. 再看单词 w a r n. 就是在词根“小心”“谨慎”的后面加了一个动词后缀字母 n， 这就表示警告、提醒、警告别人，就能够让大家都谨慎起来。台风要来了，气象台事先要通知大家注意，就是 “one as of the coming of typhoon”。one as of the coming of typhoon。最后一个单词是。给 one 警告，加上名词后缀 i n g， 得到了警告的名词形式 warning。warning sound a serious warning， 就是发出严重的警告。sound a serious warning。好，没想到小王家里的一条狼犬，让我们引出了这么多话题。首先，狼犬守卫家门。那么词根 w a r d 就表示守卫。我们学习了 award 奖励、奖品 ，reward 报答、报酬 ，steward and stewardess 分别是乘务员和女服务员。最后，我们还学习了担保、保证，就是 guarantee。接着又看到了词根 w a r， 它表示小心、谨慎。Aware, 知道的，明白的。名词是 awareness， 意识，知道。那么 w a r n 就是动词警告，它所对应的名词是 warning。好了，现在就到了节目结束的时间。今天的两组单词是否已经在大家的脑袋里生根发芽了呢？祝愿你们英语学习不断进步。See you.